வணக்கம் இது த ஸ்டேஜ் டெலிவிஷன் வழங்கும் ஆனஸ்ட் ரிவ்யூ இந்த ஆனஸ்ட் ரிவ்யூவில் நம்ம பார்க்க போகிற படம் திரௌபதி ரெண்டு மணி நேரம் முப்பத்தொம்பது நிமிஷங்கள் டியூரேஷனில் யூஏ சர்டிஃபிகேட் வாங்கியிருக்கிற இந்த படம் அனைவரும் பார்க்கும்படியாக இருக்குது ரிச்சர்ட் ரிஷி ஷீலா ராஜ்குமார் கருணாஸ் நிஷாந்த் லினா ஆருபாலா மற்றும் பலர் நடிச்சிருக்க இந்த படத்தை மோகன் ஜி இயக்கியிருக்காரு ஜுபின் இந்த படத்துக்கு இசையமைச்சிருக்கார் கொலை குற்றம் சாட்டப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்படுற நாயகன் ஜாமீனில் வெளியில் வந்து பழி வாங்கிறதும் அதுக்கான ஃப்ளாஷ்பேக் காரணங்களும் தான் ஒரு வரி கதை சமுதாயத்தில் பெரிய அந்தஸ்தில் இருக்கிறவங்களுடைய அஸ்திவாரத்தை அசைச்சு பார்க்குற குறுக்கு வழியில் அந்த குடும்பத்து பெண்கள் குறி வச்சு தாக்கப்படுறதோடைய கோரத்தை விளக்குது இந்த படம் இதில் சுயநலத்துக்காக அரசியல் ஜாதி போன்ற சாயத்தை பூசி நீதியை வளர்ச்சி மக்களை திசை திருப்புகிற ஒரு அயோக்கிய கூட்டத்தை தோலுறிச்சி காட்டியிருக்கிறது உண்மையிலேயே சமுதாய விழிப்புணர்வு தான் ஆணவ கொலை செஞ்சதாக சிறைக்கு போய் ஜாமீனில் வெளியில் வர்ற ருத்ர பிரபாகரனான நாயகன் ரிச்சர்ட் ரிஷி அதுக்கு காரணமானவங்களை பொறி வச்சு பிடிச்சி பழி தீர்க்கிறதுன்னு நகர்றது முதல் பாதி திரைக்கதை அநீதிகளுக்கு குரல் கொடுக்கிற பெண் போராளி திரௌபதியா நாயகி ஷீலா ராஜ்குமார் வில்லன்களோட சூழ்ச்சியால் திரௌபதி குடும்பமே செதஞ்சு போக அதுக்கு பின்புலத்தில் இருக்கிற அநியாயங்களை ஆவணங்களோட சட்டத்து முன்னாடி தோலுறிச்சி காட்டி தன்னுடைய மனைவி திரௌபதி சபதத்தை நாயகன் நிறைவேற்றுறது தான் கொஞ்சம் நீளமாக போய் முடியுது ரெண்டாவது பாதி நாயகன் ரிச்சர்ட் ரிஷி முதல் பாதியில் தாடி மீசையோட சோகமும் பழி உணர்ச்சியுமா டி விற்கிறவரா யதார்த்தமாக நடிச்சிருக்க ரெண்டாவது பாதியில் வர ஃப்ளாஷ்பேக்கில் கொடுவா மீசையோட ஒரு கிராமத்து இளைஞனா சிலம்பம் சுற்றுற இடங்கள்லையும் மனைவியோட அன்பை வெளிப்படுத்துகிற இடங்கள்லையும் தேர்ந்த நடிப்பை வெளிப்படுத்தியிருக்கார் ஷீலா ராஜ்குமார் நாயகனுக்கு ஏற்ற ஜோடியாக இல்லாட்டாலும் ஒரு கிராமத்து பெண்ணாக தன்னுடைய நடிப்பில் எந்த குறையும் இல்லாமல் தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட கதாபாத்திரத்துக்கு நியாயம் செஞ்சுருக்காங்க மானம்ன்றது பெண்களுக்கு மட்டும்தானா ஆண்களுக்கு இல்லையான்னு கொதிக்கிற இடத்துலையும் எங்கள் மண்ணு மேலேயும் பொண்ணு மேலேயும் கையை வச்சா சும்மா இருக்க மாட்டோம்னு வீராவேசமாக பேசுகிற இடத்துலையும் கைத்தட்டல் பெறுறாங்க வில்லனாக வர்ற வக்கீலும் அரசியல்வாதியும் கதைக்கு முக்கிய பங்களிச்சாலும் நடிப்பில் நாடக அளவுலேயே இருக்கிறாங்க காமெடிக்குன்னு தனியாக ஆள் இல்லைனாலும் சில இடங்களில் சுச்சுவேஷன் காமெடி சுமாராக இருக்குது கருணாஸ் ஒரு நேர்மையான வக்கீலாக வாதாடுற வசனங்களாகட்டும் அந்த அவை அடக்கமும் பண்பும் ஆகட்டும் ஒரு வக்கீல்னா இப்படி தான் தன்மையாக இருக்கணும்னு உணர வச்சுருக்கார் தங்கை லக்ஷ்மி கதாபாத்திரத்தில் வர்றவங்க கேமரா கான்சியஸாக இருக்க மற்ற தொழிகளும் ரொம்ப அமைச்சராக தெரிகிறாங்க இவங்களுக்கும் இயக்குனர் கொஞ்சம் ட்ரைனிங் கொடுத்துருந்தா இன்னும் நல்லா இருந்திருக்கும் பெண் டாக்டர் அவர் இல்லைனா கொஞ்சம் காட்சிகளே வந்தாலும் நிறைவாக நடிச்சிருக்காங்க ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ் வாசலில் பேக் விற்கிற பாயாக வர்ற அம்பானி சங்கர் நாயகனுக்கு உதவியாகவும் ஆறுதலாகவும் அட்வைஸும் பண்ணி கொஞ்சம் சிரிக்கவும் வச்சுருக்கார் ஆஃபீஸ் அசிஸ்டண்ட்டாக வர்ற பெரியவரும் தன்னுடைய பங்கை நிறைவாக செஞ்சுருக்கார் ஜுபின் இசையில் குக்குக்கு பாடல் இனிமையாக ஒலிக்க வேல்முருகன் குரலில் ஒலிக்கிற கண்ணாமூச்சி ஆட்டம் பாடலில் வரிகள் அர்த்தமுள்ளதாக இருந்தாலும் அந்த சாங் ஒரு திணிக்கப்பட்ட இடைசெருகளாக தனியாக தெரியுது பிஜிஎம் வித்தியாசமாகவும் காட்சிகளுக்கு பெரும் உதவியாகவும் இருக்கு மனோஜ் நாராயண் கேமரா கிராமத்து இயற்கையையும் திகிலான இரவு காட்சிகளையும் நயமாக பதிவு செஞ்சிருக்கு தேவராஜ் படத்தொகுப்பில் ரெண்டாவது பாதியில் சில நீளமான காட்சிகளை முடிஞ்ச அளவுக்கு நறுக்கி திரைக்கதையின் தொய்வை குறைக்க முயற்சி பண்ணியிருக்கிறத உணர முடியுது பயிற்சி இல்லாத துணை கதாபாத்திரங்களும் டப்பிங்கில் பல இடங்களில் லிப்சிங்க் இல்லாமல் இருக்கிறதும் தீர்ப்பு படிக்கிற நீதிபதியோட மாடுலேஷனும் தவிர படத்தில் பெருசாக குறை எதுவும் இல்லை மொத்தத்தில் சாமானிய மக்களுக்கு தெரியாமல் சமுதாயத்தில் நடந்துக்கிட்டு இருக்கிற சில அவலங்களை வெளிச்சம் போட்டு காட்டி எப்போவுமே இளைஞர்களை மட்டுமே குறை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிற பெரியவங்களை கொஞ்சம் யோசிக்க வச்சு கண்ட உடனே காதல் கொண்டு பெற்றோருக்கு தெரியாமல் பதிவு திருமணம் செஞ்சுக்கிற பெண்களுக்கும் ஒரு எச்சரிக்கை மணியாக இருக்கு இந்த படம் திரௌபதி புத்திமதி இந்த விமர்சனம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் மீண்டும் ஒரு ஆனஸ்ட் ரிவ்யூவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது சுரேஷ்குமார் நன்றி வணக்கம்